¿Qué tal amigo Tomotron? Bienvenidos a una nueva edición. Seguimos aquí, eh, unidos a través de un tema que nos interesa y que nos gusta, que son los autos, las presentaciones, las pruebas de manejo, la tecnología y todo lo que ocurre no solo en nuestro país, sino también en el exterior. En este caso, comenzamos con algo que ocurre en nuestro país, que está ocurriendo por estos días porque está llegando la nueva generación de Audi Q3, es este SUV compacto que tiene la marca alemana de los anillos, y que por supuesto eh, se instala como uno de los accesos a la gama. Por debajo está el Q2 a una gama muy completa, muy interesante que tiene entre los eh, Sport Utility como se le denomina. Así que nosotros te vamos a contar cómo llega a la Argentina, qué configuración y por supuesto te vamos a dar los talles más destacados de este nuevo, de este flamante Q3 que así te lo presentamos. Vamos a conocer entonces esta segunda generación del Audi Q3, producto de la Casa de los Anillos, del grupo Volkswagen. Y te preguntarás, eh, ¿qué hay de nuevo, verdad? Podemos decir que mucho, desde el aumento de dimensiones hasta el agregado de tecnología. Aunque lo más novedoso, sin lugar a dudas, es que ahora suma esta nueva versión Sportback con un estilo más deportivo. Entonces, son dos los tipos de carrocería con los que llega la convencional y esta que acabamos de mencionar con una caída trasera más bien con aires de coupé. El Q3, nacido en el año 2011, fue el tercer SUV en orden de aparición de la marca alemana luego del Q7 y del Q5, dos modelos que aquí en Argentina conocemos perfectamente. El nuevo modelo o esta nueva generación viene importada desde Hungría y está disponible en dos variantes de motor. La 35 TFSI como entrada de gama con el 1.4 turbo, muy conocido dentro del grupo Volkswagen, de 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática S-Tronic de doble embrague y 7 marchas. La tracción en esta variante es a las ruedas delanteras. La otra variante es la 40 TFSI con un bloque de 2 litros de 180 caballos de potencia y 320 Nm de par máximo. La tracción en este caso es integral permanente 4, es decir, lo hace de manera inteligente el reparto y está asociado a la misma transmisión automática de 7 marchas. Los cambios estéticos están presentes en mayor o menor medida en casi todos los rincones de su carrocería. Hay líneas más acentuadas y de la trompa se destacan la enorme parrilla octogonal, un clásico ya de la casa de Ingolstadt, y las luces de nuevo diseño con tecnología LED para las entradas de gama y de Matrix LED, un poco más sofisticado aún para las versiones más completas. Este nuevo Q3 se basa en la plataforma ya muy conocida MQB, que se utiliza en varios modelos de este grupo y en comparación con su antecesor es más grande a lo largo, casi 10 centímetros, y a lo ancho, 2 centímetros, y tiene además una distancia entre ejes estirada. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, repercute en un mayor espacio interior, es decir, un habitáculo que se puede aprovechar mucho mejor. Además, las plazas traseras, de esto de hablar de funcionalidad, se pueden desplazar longitudinalmente, mientras que el baúl va desde los 530 a los 1525 litros, si es que se pliegan las, los respaldos traseros, y hasta 1400 en el caso del Sportback. De serie viene con llantas de 18 pulgadas, también hay de 19 y de 20, techo panorámico, pantalla multimedia 8.8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, climatizador automático Bisona y cámara de retroceso, entre otros. El instrumental ya no es el analógico, sino el 100% digital y en una de las versiones es el que se puede configurar a gusto, que ya hemos probado también en otros modelos de la compañía. En cuanto a seguridad, se ofrece con controles de tracción y de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, múltiples airbags y ganchos Isofix, entre lo más destacado. De este modo, el nuevo Q3 desembarca en la Argentina y desde aquí te contamos lo más destacado de esta evolución que recibe el SUV en el reciente cambio generacional, con el que buscará, sin lugar a dudas, reforzar esa buena aceptación dentro del mercado local que supo tener desde su llegada.
Siempre estamos atentos y vemos con muy buenos ojos la llegada de nuevos modelos. Pero si son producidos en la Argentina, mucho más aún. Porque tiene que ver, por supuesto, con lo nuestro, con la mano de obra para el mercado local. Y por supuesto porque tenemos ese orgullo de ver un producto producido en nuestras tierras. En este caso estamos hablando del 208. La nueva generación que hasta ahora, este compacto, llegaba desde Brasil. Y en este caso, tomando una nueva plataforma muy moderna del grupo PSA, la marca del León Peugeot lo empieza a fabricar aquí en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires. Todavía falta un tiempo porque se va retrasando con toda esta situación que vivimos ahora, pero eh, por eso te decía, no te podemos contar los detalles vinculados con las configuraciones elegidas, lo final, es decir, cómo va a llegar a los concesionarios, pero al menos te vamos a hacer un anticipo entre lo que ofrece en el mercado europeo y algunas especulaciones de lo que podría ocurrir acá en la Argentina. Así que ahora hacemos una suerte de anticipo de este nuevo 208 y ahí te cuento también cuándo creemos que va a estar llegando a los concesionarios. La presentación del nuevo Peugeot 208 producido en la Argentina será sin lugar a dudas uno de los momentos más significativos e importantes de la industria automotriz en los últimos años en nuestro país y en la región. El inicio de producción en la planta del Palomar marca el fin de su procedencia brasileña, como lo hacía hasta ahora. Este bicuerpo se lanzó por primera vez en nuestro mercado, en el año 2013, esto haciendo un poco de historia, y su aparición significó el reemplazo del 207 Compact, que a su vez había sido el sucesor del exitoso 206. Esta nueva generación del hatch se presentó en Europa en el año 2019 y ya en muy poco tiempo le dio una gran alegría a la marca, debido a que en el pasado mes de marzo fue elegido como auto del año 2020 en el viejo continente. El nuevo 208 se produce basado en una plataforma de vanguardia del grupo PSA para la cual se invirtieron 320 millones de dólares y que pone a la Argentina en una posición privilegiada a nivel mundial en cuanto a la calidad de producción. Este es un lindo guiño para la industria nacional, en especial para esa planta del Palomar, que por momentos pasó por algunas situaciones un poco complejas. De esa línea de producción podrán salir diferentes versiones del 208, incluso las de motorización eléctrica, aunque no está en planes, al menos en una primera etapa. Lo cierto es que hasta no hace mucho su lanzamiento estaba previsto para mediados de año, apuntando a los meses de junio o julio como el punto de inicio de su comercialización. Debido a las razones ya muy conocidas por todos, su presentación se vio postergada y según pudimos averiguar, sería agosto el mes definitivo de no mediar otro tipo de inconvenientes. No hay mucho para agregar respecto al diseño, ya que queda a la vista la evolución que el modelo experimentó al pasar de generación, más allá de que este que estamos viendo sea el que se vende en Europa. Por el momento no se realizó ningún tipo de confirmación oficial respecto a la configuración mecánica del 208 argentino, un aspecto que será revelado al momento del lanzamiento, quizás algunos días antes. Se especula con que sean dos las mecánicas disponibles, una para las opciones más económicas y otra para el asalto de gama. ¿Qué suponemos nosotros? Que el motor del 208 nacional en las versiones de entrada será el naftero 1.6 aspirado de 115 caballos que equipan diversos modelos del grupo PSA en la Argentina. Según la opción, se combinaría con una caja manual o una automática de 6 velocidades. En tanto, las versiones más exclusivas estarían impulsadas por el naftero 1.2 Pure Tech Turbo con uno o dos rangos de potencia. Esto está, por supuesto, por definirse. Respecto al equipamiento, se espera que incluya una serie de sistemas de asistencia a la conducción inéditos para el mercado. En otros mercados, por ejemplo, este hatch se ofrece con un asistente de mantenimiento de carril, programador de velocidad activo, frenado automático de emergencia, detector de vehículos en ángulo ciego y reconocimiento de señales de tránsito, entre otros ítems que serían parte del listado de la versión full. A falta de datos oficiales es lo que hoy te podemos contar del nuevo 208, este 208 Made in Argentina, podemos decir ya, con absoluto orgullo. Lo que sí está claro es que participará en un segmento muy competitivo en nuestro mercado, en el que participan ya Fiat Argo, Volkswagen Polo y Toyota Yaris, entre otros. De a poco se irá acercando el momento de la develación, ¿eh? de levantar la, la lona, esa tela que cubre definitivamente al modelo y aquí estaremos esperando para contarte todos los detalles finales y por supuesto 
frotándonos las manos para probar. El lanzamiento del nuevo Onix sobre la parte final del año pasado fue, digamos, la presentación, una de las presentaciones más importantes del mercado y, por supuesto, la presentación para la marca Chevrolet. Eh, en este caso, nosotros vamos a repasar la prueba de manejo que hicimos con la versión Hatch, es decir, el bicuerpo. Recordad que en Argentina Onix llega así Hatch, que se llama Onix a secas, y Onix Plus, que es el sedán anteriormente llamado Prisma. Así que es un modelo que se renovó mucho, no solo en la estética, sino principalmente en mecánica y en tecnología. Pero todo eso te lo cuento a continuación. Arrancamos esta tercera parte y última de Top Motor y como te anticipé al comienzo de este programa, vamos a hacer un análisis, vamos a desmenuzar en la prueba de manejo esta segunda generación del Chevrolet Onix. Un modelo que junto con la carrocería sedán, llamada hasta ahora Prisma, son los más vendidos, es decir, el caballito de batalla en la Argentina, en Brasil, en toda la región. Realmente este modelo es un bestseller, por eso le ha traído y le sigue trayendo solo satisfacciones a esta marca. Se produce en Brasil y en realidad ahora lo que dio es un cambio realmente muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque por empezar cambia de plataforma. Es una estructura global desarrollada con una compañía china para dar vida a una serie de modelos compactos. Ahora Onix es el nombre unificado para las dos siluetas. La diferencia es que la, la sedán se va a llamar Onix Plus, ya se llama de hecho Onix Plus, y este Onix AC que estamos probando el hatch, cinco puertas o bicuerpo, como quieras llamarle vos. Te decía entonces, van a convivir con el Onix y Prisma saliente que se renovaron un poco, digamos asimilaron la última actualización y se van a vender bajo la denominación Joy como entrada de gama. Hecha esta introducción, te quería contar que cambió por completo, no solo el diseño, sino también en la mecánica, hay muy buenas noticias ahí, y en especial en la tecnología, sobre todo en la seguridad que tantas veces criticamos. A ver, ¿qué cambió con esto de la estructura? Bueno, creció tanto a lo largo como a lo ancho y en la distancia de ejes. A ver, en términos por ahí que aburren, que son las cifras, es 23 centímetros más largo, te lo quiero decir porque no es poco, que el anterior Onix, la distancia entre ejes para las dos siluetas es la misma, 3 centímetros más largo. Vos decís, es poco no, se aprovecha mucho y se disfruta o se le saca el provecho en el interior porque se hace más amplio. A ver, en cuanto a la estética, ¿qué te puedo contar más allá de lo que se ve? No fue un cambio tan radical, tan profundo. Sin embargo, alcanzó para que vos te des cuenta que estás ante el nuevo Onix. A ver, si lo miramos así, la trompa es donde tiene un mayor re replanteo, tiene una toma de aire mucho más grande, la parrilla es diferente, tiene ahí un toque cromado que le queda muy bien. Las ópticas se renovaron, son completamente nuevas y esto le da un estilo, un estilo diferente. Esto es todo opinable, muy subjetivo, pero yo te quiero contar mi opinión, a mí realmente me gusta el vehículo. ¿eh? Y en la parte trasera también se hizo un replanteo de la tapa del baúl, las ópticas. Las llantas también cambiaron, son de 16 pulgadas de aleación con nuevo diseño que arrancan en la gama ya desde 14 pulgadas. Una vez adentro nos damos cuenta que también aquí los cambios han sido significativos y por empezar tenemos todo un, un nuevo panel, una nueva presentación con nuevos matices, nuevas texturas. Si bien es todo rígido, está bien al tacto para ahí, algún plastiquito para criticar entre comillas, pero no habría tanto problema. Eh, muy linda lo que es la, la posición de manejo, me gusta porque la butaca es anatómica, es todo enterizo, ¿eh? tiene los apoyacabezas integrados, pero está bien. O sea, es que es lindo el formato, enganchás enseguida la posición de manejo, tiene buena regulación y tenés linda contención ahí en los laterales. El volante, bueno, que tiene algún inserto símil aluminio, tiene teclas para diferentes funciones, por ejemplo el cruise control, todo lo que es el audio y demás. Y se regula en altura y en profundidad. Esto está muy bueno y entonces enseguida le vas a encontrar la mano a, a este vehículo. Delante, ¿qué te queda? 
se eliminó ese, ese tablero varias veces criticado que tenía mucho de digital ahora quedan dos esferas analógicas con buena, con buena iluminación, números grandes, bien separados aprovechando esta distancia entre ejes que es mayor eh, tiene eh, pla, eh, plazas traseras cómodas realmente, eh, está bien dos van a ir bien, ya un tercero por ahí va a tener que lidiar un poco en el centro pero acá tiene un, un túnel que no es demasiado alto con lo cual no le va a molestar tanto las piernas la caída sí es pronunciada, entonces los más altos quizás sufran un poquito en esa parte. En términos de, de confort tiene mucho en el equipamiento, en especial tenemos esta pantalla de 7 pulgadas por el multimedia que fue reubicada y ahora queda acá como casi una pantalla flotante, como se usa tanto ahora en, el, en la industria automotriz y que tiene un montón de funciones, más allá por ejemplo el climatizador que lo podés regular desde acá, bueno, también lo podés comandar desde acá, ajustes del vehículo, cámara de retroceso, es este de la generación de multimedias eh, MyLink que tiene un montón de funciones que te permite interactuar y por supuesto eh, te permite diferentes opciones, lo podés combinar con Apple, con Android, realmente vienen muy completos este tipo de multimedias y te hacen la vida a bordo mucho más fácil también. Este vehículo, como el resto de la gama de Chevrolet, viene con el sistema OnStar, ¿eh? que lo podés activar de acá arriba, del otro lado tenés en el tubo una persona que está a las 24 horas a tu disposición para lo que sea. Esta segunda generación del Onix viene con Wi-Fi. Viste que nosotros te contamos que debutó con el Cruz. Bueno, este vehículo también vos podés comprar por paquete desde 2 GB en adelante. Viene algún tiempito de prueba, ni bien lo compra el cliente y después vos podés acceder. Nada caro, por supuesto, todo accesible y realmente es muy interesante llevar Wi-Fi a bordo. Vos decís, no te podés conectar, bueno, pero ponele que el que maneja no, pero los que llevas, llevas a la persona acá, el acompañante, los que van atrás, por ahí pueden adelantar laburo, no seguir conectados si está bueno. Permite conectar hasta 7 dispositivos y te podés alejar hasta 15 metros, así que es realmente interesante. Tiene cargador inalámbrico, esto es muy bueno también, ¿eh? para poner el celular acá, lo dejas y te va cargando que tantas veces no pasa, más allá de que tiene una entrada de USB y también ahí la otra toma de 12 para eh, alguna emergencia. A ver, eh, otra cosa que te quería contar, el espacio del baúl, 275 litros, ajustadito también debajo, un auxilio de tipo temporal. Sensores de estacionamiento delanteros y traseros, así que viene bien completo y ahora vamos a hablar de la seguridad, donde ahí sí cambió mucho. Lo principal, lo más destacable, control de estabilidad para toda la gama. Muy, pero muy importante, desconectable, es de una tecla que está acá. Vos sabés que te ayuda a, a salva vidas, básicamente, porque ayuda a corregir, a equilibrar la trayectoria. Si entras muy pasado en curvas, donde detecta que hay una pérdida de adherencia, compensa con el resto de las gomas que están mejor apoyadas. Bueno, hay toda una logística en cuestión de millonésimas de segundos que realmente te acomoda el auto y salís de una emergencia. 6 airbag tiene, también está muy bien. Y también que tiene para la categoría algo exclusivo. Sensores de punto ciego, es decir, con una lucecita ámbar te, te va indicando los dos espejos. Si tenés alguien al momento que vos querés hacer un cambio de trayectoria, te indica para que te frenes y lo haga después o de, despacio y demás para no tener un disgusto. Eso está bueno porque lo ves, te puedo asegurar que es llamativo. Así que ahí estamos redondando, por supuesto. Los ABS con todos sus asistentes tienen muy buenos valores de frenada, eso también pudimos probar. Así que cumple y con creces en materia de seguridad que antes realmente estaba en deuda. También te había dicho hace un rato que una de las principales novedades pasaba por la mecánica. Debajo del capó llega a la Argentina en dos motores, dos motores en asteras ambas de tres cilindros, una con turbo y otra sin turbo. La que no tiene turbo, es decir, el aspirado, es un 1.2 de 90 caballos. Y nosotros tenemos la versión Premier, todo este equipamiento, el tope de gama, se llama Premier, ese es el tope de gama de Onix, que es el que tenemos acá, el motor de un litro turbo con 116 caballos y un muy buen torque de 160 Nm en el rango de las 2.000 a las 4.500 vueltas, es decir, arranca temprano y es parejo por un amplio rango de revoluciones. Entonces esto en ciudad lo vas a agradecer. Está acompañado, en este caso, de una caja automática de 6 velocidades. Eh, también hay versiones de 5, manual de 5 llega a la Argentina. Eh, en este caso es una buena caja. A ver, 
que está no solo bien diagramada para aprovechar este motor, sino también que responde con suavidad y con velocidad. Es una caja que no te va a andar con tironeos, que eso es importante, es sumamente molesto cuando las cajas, viste, que empujan hasta que larga la que le sigue. Lo que sí tenemos dos cuestiones. Por empezar, para manejarla en modo secuencial tiene una teclita ahí, un poco rara, no es del todo cómoda. Se merece unas levas ya. Con todo lo que evolucionó, ya con las levas sería, mirá, ahí estamos completando un muy buen combo. Por otra parte, te quería contar que los valores de la performance son los normales, los esperados y que está bien el vehículo en esas condiciones. Hace un 9,3 segundos para hacer el 0 a 100, la velocidad máxima está rondando los 184 kilómetros por hora y en cuanto a consumos está bien también, con 7 litros cada 100 kilómetros en ruta y 9 litros para hacer 100 kilómetros pero en la ciudad. ¿Sabes lo interesante de este motor? Que si bien tiene correa de distribución, no es un motor cadenero, tiene un nuevo sistema que la marca asegura que eh, tiene más durabilidad. Eso también es interesante saber. Y en cuanto a comportamiento, como también se rediagramó todo el sistema de suspensión, es un vehículo que en ciudad absorbe como tiene que absorber, está bien, eh, tiene un correcto despeje, más allá de que por ahí el voladizo es un poquito bajo, tenés que tener cierto cuidado, pero va a salir muy bien. La dirección también es muy buena, porque no solo tiene excelente asistencia, sino también tiene muy buen radio de giro. ¿eh? Esto es valorable, sobre todo para las maniobras en ciudad, viste que siempre tenés que hacer más de un retome, ¿eh? esto es más cómodo, con dos o tres volantazos estás en el lugar que querías estar. Y en cuanto a lo que es decir salir un poco de la ciudad, también viaja con estabilidad, transmite seguridad, es un modelo que no te vas peleando con el volante, sino que es absolutamente cómodo, muy suave. Tiene alguna tendencia muy leve al rolido cuando le entras a una curva demasiado fuerte, pero nada para que te salten las alarmas. Así que así estamos redondeando un poco. ¿Sabes qué nos queda? La balanza de los puntos a favor y de los puntos en contra. A ver, ¿qué anotamos en, en la columna del debe? Eh, el auxilio de tipo temporal, el, algunos plastiquitos mejorables, eh, la caja sin levas, le vendría muy bien las levas al volante y el motor en cierto régimen es un poquito vibrador. Sobre todo me llama la atención un motor tan moderno, por ahí adentro se escucha demasiado, se presiente demasiado. Vamos a la, a la columna de los puntos a favor, realmente mucho. Toda esta plataforma, esta nueva estructura, eh, dejó un auto completamente nuevo. Todo lo que ganó en tecnología, no solo hablando de confort, ahora que como incorpora, por ejemplo, lo que es Wi-Fi y demás, sino también lo que tiene que ver con la seguridad, control, estabilidad, el sensor de punto ciego, está, es muy tecnológico y se destaca dentro de su categoría. Eso es lo bueno. Y además, por supuesto, el comportamiento del motor asociado con esta muy buena caja y eh, el andar del vehículo. Está bien, hace todo mejor que el anterior.